应该会有一定的溢价率在里边，大家可以把这个心理价位要调高一点了。嗯，那么这件东西呢，应该是一件开门见山的明代崇祯时期的作品，无论是绘画风格，以及它这个色彩的运用啊，都是有它的这个独到的地方。那么这个时候呢，我们特别是搞学习、研究，甚至是经营这个。啊，行业的这些朋友们，请大家注意，这种东西啊，它是一个转换期的东西。我们讲康熙的瓷胎啊，非常的致密、细腻，但是它不是从天上掉下来，实际上是在崇祯时期，我们对这个胎体的陶炼工艺啊，已经提高到了一个很高的啊技术层面了，所以它的工艺。延续了这个延这个这个传承到了康熙时期，已经就达到了巅峰，所以我们要特别注意这个时期的东西啊，你拿在手上，它的分量往往是比较的沉，是吧？而且呢，非常有意思，我不知道这个镜头前的朋友是怎么想的，所有的这些胎啊，都是底部相对比较厚一点，上面变薄，嗯，那么为什么这么做呢？实际上啊，他这么做的目的。是保证它的成功率，不至于说是因为上下都薄以后容易变形，因为温度高嘛。那么如果底下后上面薄的话，这就非常自然，在高温当中，它这个形态是不会变的。我们都知道，明代的瓷器，不管它是官窑和民窑，它的胎体在高温当中都会发生一定的变化。所以我们讲，明代瓷器绝大部分都是。歪瓜捏枣，官窑也是如此。所以到了这个转换期的时候，到尤其是崇祯，我们就会发现它的这种成品率非常高。啊，这个呢，就在这个天工开物当中啊，对于陶陶窑这一块都有详细的这个记载啊。但如果说有朋友有兴致啊，可以去把那个翻一翻。翻一翻这件东西给大家看一下，它的底面是吧是？这个底面处理的非常的细腻，对，这个胎非常的细，啊、非常的细。那、啊、这这个镜头推进了，大家就可以看见了啊，还能清楚一点吗？来、嗯，刘钊看一下是怎么回事。它的清晰度好像还不够清楚啊。就这样了吗？哎，大家注意一下，特别细啊。那么我哎，就这样吧，好吧，就这样。然后呢，它的外口啊，一定要注意，这个崇祯的这个外口啊，它是一定要悬销的，所以给你感觉胎和釉啊，这个足和这个边边沿这一条线啊，而且离得比较宽。线条比较挺拔，比较硬，啊，这个呢也是崇祯时期特有的现象。这种现象从崇祯延续到顺治，那、啊、非常的清晰啊，这个传承的关系。所以这个呢，这件东西啊，不仅仅是这个我们讲工艺比较的精致，绘画也比较精致。它几乎是拿了我们皖南就是安徽版画的这种装这个这个印刷技术啊，嗯。用到了我们瓷器上，所以他的这个用白描的手段来绘画纹饰啊，是对我们中国画的一个直接的一个一个传承，非常好，懂吧？而且非常的古朴。这件东西啊，好就好在它比较的完美。有有品相问题没有？有有、啊。对，我是想等您说完，我跟这位羊城茶人这位网友说一下、啊哎、说一下，说一下。啊那么这一件的品相是口沿有窠修啊，就是口沿的部分，其他的包括它的身上还有它的底部没有任何的毛病啊，没有任何毛病。而且再次重申，这一件是我们今年九月底啊，计划九月底做的这个，呃，十七世纪的中国瓷器《青花人物篇》的一件展品啊，一一件展品，这件确定是要上展的。是，所以这件东西呢，应该说是，呃，我们在这个崇祯青花瓷艺当中。如果青花绘画技法能达到这个级别的，其实不是很多
啊，我们今年搞的这个十七世纪的这个特展呀、啊，会给大家呈现出一批嗯，属于这种级别的东西。所以呢，到时候大家可以看到我们这个展览当中这批精品，啊，会呈现给大家。对，是啊，这个就是其中之一。好，我们再来下面一件。慢点。好，那么现在在我们面前放着的这件是本场的第二二九号拍品啊，清乾隆的青花缠枝莲纹玉堂春瓶。那么这种玉堂春瓶呢，它是在《清宫瓷器档案》里边是它的一个书面的学名啊，学名。我们在现呃这个现实当中呢，我们经常会给它就俗称叫赏瓶，赏瓶。啊，为什么会叫它赏瓶呢？因为在这个，呃，在因为它是在当时是作为赏赐之用的，啊，这个比如说皇帝他要赏赐哪位大臣，呃，他会授意他身边的这个，呃，比如说。这个这个太监啊，我们现在叫叫助理哈啊,啊，就是赏玉壶春瓶一只，赏玉壶呃玉不赏玉堂春瓶一只，那么赏赏到最后呢，可能就直接就叫他啊赏瓶一只，对吧？赏瓶一只，所以说叫他赏瓶呢，就是赏玉堂春瓶的这个简称就叫赏瓶了啊。那么这种造型呢，它是从雍正时期开始出现，呃，根据目前已经这个公开。发表的资料显示啊，雍正时期的这种缠枝连瓶呢是非常的少见。目前我们所知道的仅只有两件，其中一件呢是在广州市的文物商店啊，广州市的文物商店。但是呢，那只雍正的这个缠枝莲呢，它是单层的莲，单层花的，给大家看一下啊。来，我们切一下这个图片。哎，我缩小起来。嗯，再缩小了。对对对。这件东西、嗯、对，好，嗯，这是在广州市文物商店的一件清雍正的青花缠枝莲瓶。那么大家可以看一下，它的这个器身呢是单层的莲花啊，单层的莲花。目前这一件呢已经是被定为一级文物啊，是不得再往外出售的。呃，还有另外一只雍正的这个赏瓶呢，是在北京大义。二零一九年卖出的一只半截儿的半截儿的一个赏瓶啊，半截儿一个赏瓶，那么当时受关注度也是非常的高，因为它是除了广州市文物商店之外，目前唯一一只在这个市场上呃市面上流通的这个雍正的赏瓶。别看它是半截儿，在二零一九年这一只它的落锤价也在三十八万左右啊，三十八万左右。呃、嗯，所以说延续着雍正时期的这个造型，那么在乾隆时期呢，它依然是保留了这个单层花和双层花两种类型。我们这一件呢，应该就是这个属于双层花啊，双层莲花的这么一个造型，一个纹饰。那么双层那肯定是要比单层要画得更加的细致，而且画得更加的繁复，对吧？更加的繁复。所以呢，我觉得，呃，这个。就是这一件的发色呢，它是非常的开门啊，发发色非常的漂亮，而且呢，一看这个这件东西也是非常的开门。它的整个这个青花呢，颜色它是呃仿苏麻离青的这种重笔的点染啊，重笔的点染。呃，然后我们看一下它的底部来，给一个镜镜头。这个正了吗？这样，嗯。那么底部呢是落了一个大金，乾隆年制的这个六字篆书款啊，六字篆书款。嗯，倒过来了。啊，嗯，转。等会儿，我看不见那个，我看一下啊。好，我转一下。底部呢是一个大金的乾隆年制的篆书款啊，这个款写的也是非常的标准。<咳>那么这种这种这个清乾隆的这种赏瓶啊，它的全品的价格呢，目前，呃，在市场上应该得在一百大几，甚至到两百左右。
，啊，甚至到两百左右。那么有网友问你怎么知道？呃，那么好吧，我我我是给大家查到这个资料嘛，我看一下啊。呃，这个资料没有查，就是没有考过来。就是在今年这个香港嘉德三月份四月初的这个拍卖会上，乾隆的一只这种赏品，呃，落锤价是二百二十万港币啊，二百二十万港币左右，那么折合人民币也是差不多两百万的这么一个价格区间啊。那么瓷器呢，因为它的品相不同，所以呢，它的这个价格呢也会受到一定的影响。我们目前这一件呢，因为它略微有点品相问题，然后这一次呢定的这个价格是九万元啊，九万元我觉得。是相当便宜了。现在大家就说是买一个，呃，官窑的盘子碗呢，也也都得十万八万的了。那么这一只赏瓶呢，摆在不管是摆在店里还是摆在家里啊，都是一件这个特别提气的一件陈设陈设品哈。所以我觉得这个价格应该说是性价比相当的高啊，大家一定不要错过啊。呃，另外我们本次呢，它是有两只有两只乾隆的赏瓶啊。然后还有一只嘉庆的赏瓶，大家可以就是综合各个品相，每一件的品相，大家衡量一下，就是说哪一件会适合于大家啊？那么呃，这一件呢，应是最便宜的那只，就是九万块钱的一个价格啊，大家可以关注一下。嗯，呃，这个瓶呢，这个因为从雍正开始出现，因为它的造型比较优雅，是吧？那么，但是呢，也给我们后人就发现了这个瓶啊，它其实它是有一些不同的地方。你像这种瓶，雍正有，乾隆有，后来也有。但是大家要注意的是什么呢？就是它这个雍正、乾隆这种上面不带这个立体旋纹的这种啊，它往往它的这个腹部啊比较的圆滚。啊，有点像球一样的圆的，啊，或者说这个啊，现这个这个跟现实生活当中再接近一些，就像有点像鼻子一样的，圆鼓鼓的这个肚子、嗯，对，是吧？那么这种呢，在雍乾时期呢比较多啊，比较多。但是真正到了嘉庆以后呢，更多都采用什么呢？那种带硬旋纹的三道旋纹那种，就是一层连瓣的，啊，那种呢一直延续到了。宣统，嗯啊，所以这个呢，我们也是在看这个器物的时候啊，这个脑子里有一个基本的印象。这个鉴定过程当中，器型也是决定我们对这件器物年代的判断的一个依据。是的，哎、啊，所以我们一定要看。另外一个就是它的口沿、颈部这个地方的一些这个弧形的线条、啊嗯，线条的变化也是我们要注意的问题。是的，刚才我们这个呃，董小姐给大家看了那个。广州市文物商店那件，因为那个我们在几十年前啊就很仰慕的那件东西啊，仰慕那件东西，它那个呢就是往里边收的比较厉害，和后来的啊嘉庆以后的那种单层的那种连瓣啊，那种造型是非常相类的。所以我们呃下半场呢，我们跟这个刘卓先生合作的时候，可能要把。那两件东西啊，一起拿过来给大家做一个简单的比较。嗯，这有利于我们在学鉴定的朋友啊，尤其是镜头前的朋友，对于这样的东西它的器型的变化做一个大概的了解。是的，给大家看看底。嗯，哎，给大家再看一下底。然后呢，大家注意这个上面青花，雍正、乾隆时期，包括嘉庆，啊，它这个青花的发色呀，一般呢。都比较的纯正，是吧？而且青花、莲花这个寓意呢，这也是非常的明确，为正清廉，啊，这个也是我们最早的从康熙开始那个残枝莲，啊，那种纹饰出现以后，这个纹饰依然是延续了，啊，这个帝王的警训，啊，提醒我们当政者要为政。清廉，啊，所以这件东西呢，它真正的寓意也是在这儿。再一个就是我们刚才讲到的一个问题，就是上面的青花是人为的把它做成类似像苏麻离青的那种效果，增加它的一种感觉，啊，这也是一种好古或者说仿古的啊一个作品。所以这件东西呢，呃，无论从造型啊，这个绘画技法。色彩运用，谭哥给一下群主看看，啊、以及。
这个他的这个，我们看到底下的底款都是写的非常的规矩规整，也就是说，作为一个。是的、啊，嗯，都很紧致。那么造型呢，也是非常的挺拔啊。大家从这个镜头里边可以看到，嗯、我觉得这个就是重在它的性价比是非常的高。呃，说实话，能在店里边，能在家里边摆这么一个立件啊，而且是一个就是就是傻开门的一个一个官窑立件，这个非常提气、嗯。呃，品相的话呢，大家可以。呃，看一下我们这个官方网络平台上有紫光图啊，我这个口述就先不跟大家说了，可能说的有点不太明白。紫光图大家自己上我们的这个官方平台看一下啊。嗯、然后如果有任何问题呢，也和也可以跟我们工作人员取得联系啊，我们随时为您服务。好嘞，好，我们再来一件。一下这一件，这件是我们本厂的第二三八号啊，二三八号，这件应该是清康熙的，呃，青花这个《西厢记》《长亭送别图》的这么一只大碗啊，这个口径比较大啊，口径比较大，啊，我们先来看一下它的这个主体纹饰啊，那么主体纹饰呢是画的张生和崔莺莺在做这个长亭。呃，告别对吧？嗯、那么张张生呢要赴京去赶考，然后背后呃身后的这个侍女呢端着这个酒酒壶和两个酒杯啊，那那也是让让这二位男女主角呢能在这个临行前啊共饮这个就是饮酒告别啊、嗯，然后在他的这个身后呢，这个马夫啊，马夫坐在旁边，坐在呃依在这个马车旁边。看着，那么非常感人的场面是这个分手，啊，长亭离别。那么中间的画的是一个啊太白醉酒，这件东西啊最关键的关键就是请我们镜头前的朋友要注意的是什么呢？这件东西虽然我们讲它是一个康熙的作品，但是特别要强调的是它这是一件康熙早期的作品，它这个里边的画风。传承了明代崇祯以来的一些画派，所以我们看到这件东西的时候，多少有一点点明代的啊那种韵味在里面。这是我们要讲的一个问题。第二个问题呢，大家注意，康熙早期的釉色是偏青的，它实际上是延续了顺治的那种施釉的方法和釉的配置。所以它的釉色你要偏青，到了中期以后，它用的是常石釉，所以釉就变白了，而且有很多密集的气泡和睁闭眼这种现象，这就是我们讲的中期。到了晚期以后呢，又会出现这个釉色略微的偏青，而早期的青比晚期的青要更加重一些。所以我们看到这件东西的时候，很明显，第一，它的胎骨比较重；第二。它的釉色比较轻，第三，它的人物画的比较大。我们讲康熙人物，往往是顶天立地，不管是侍女还是其他的人物，都是顶天的，一直顶到格而这个栏栏的上面这个悬纹、嗯，是的，底下是站到底下这个悬纹中间，顶天立地。哎，这种现象呢，是我们对于这个时代，啊，说特有的风貌一定要掌握的，啊，所以我们现在目前看到的这件东西啊。他的这种绘画装饰技法呀，是早期啊说特有的现象。特别请镜头前的朋友注意，这种东西画的这么好，这么漂亮啊，人物交代。仔细看了里边这个太白啊，太白醉酒啊，他真是醉了。嗯，为什么呢？他的眼睛都眯起来了，迷离了，哎，完全迷离了。这种现象说明酒喝多了呀。嗯，但是我特别要强调，现在仿康熙的东西可是真不少。
，我们看到这些的东西的时候，一定要对每一个人物的神态、神韵、衣着，啊，包括服饰，都要加以认真仔细的观察，并要铭刻在心。你看，刚才我们看了这个这个旁边马童啊，这个一个小童子，这个脚上穿的这种鞋，马鞋。这种一直到了大概，呃，这个世纪了，我还都都见到过。在古代，这种鞋是常见的。嗯，啊，我们有很多的访者不太了解那个时代有这样的东西，所以是画不出这些东西的。所以我们在观察这些的时候呢，就要注意到每一个细节，什么时代用什么样的东西，是吧？来，这些呢都是我们在鉴定过程当中需要认真仔细观察的。嗯，是吧？网友问说是外销词吗？不不不不不不，这个不是外销词。这个可以说它是民谣，但是不一定是。哎，对对对，这种东西是典型而且非常传统的，我们的这个啊，不说外销词了，就是我们中国人自己使用。是的。而且它这个主题的内容也是，这个康熙时期，就是晚明到康熙时期特别流行的《西厢记》。嗯啊，这个在这段时间是非常流行，因为所有的瓷器当中，你仔细去看好了，尤其是康熙瓷器当中，西厢地界西厢记的这种题材啊，可以说处处都可以见到。啊，人们对爱情的追求，啊，这种自由，啊，都是这个人性的自由啊，就是那个时代所追求的一个目标。所以我们讲看到这些东西啊，实际上是很正常的。而且呢，也特别的多，这个跟外销没有半点关系。还有一个就是，我为什么给大家讲这个，要强调一下这个圈足的处理。这个圈足啊，它没有像雍正、像泥鳅背一样那样的圆混，其实它这个悬销啊，还不是那么特别的规整。但是它的外檐口这条线上，却有明显的悬销的悬门在这里边，非常细密。这个是康熙时期特有的现象，这个也是要叫大家特别注意的。所以这种东西一看穿足以后就知道，这东西一定是往康熙早期靠，而不能到中期和晚期。是的，这个要特别注意这些地方，这也是我们在鉴定过程当中必须要掌握的。啊，至于说底下有没有款，这个另当别论。我们就光看这些东西，把这个东西拿在手上，你掂掂它的分量，看它的绘画技法，就明白了。这个东西应该是什么时候的，啊？对，这是一件非常非常好的一件作品啊，东西非常好，对，画的也非常精彩。嗯，好，光线太亮了，晃眼呢、啊。我们这怕您看不清楚，把光线调的亮了一点。哎、啊，这是有意识的把它调亮。其实我们眼睛也够炸的。嗯，来。<笑>嗯、好，来给大家介绍一件这个小清新啊。那么这是一件二二三号的清雍正胭脂红地儿开光粉彩刻字图的八方盘，啊，在说这一件这个画片之前呢，我先介绍一下这一件的来源啊，它的这个背书，它是来源于英国的放山居的旧藏，并且呢，它是有一个注录啊，注录呢也给大家找好书了，注录来帮我切过来一下。是二零一五年出版的《清代外销词》里啊，然后有这一件，这一件，然后在这件这个记录里边也明确写着是，出处应现在是一个什么样的情况，大家也就知道这一件的价格大概是怎样啊。好，我们回来看一下这一件刻字图哈，刻字图的这件，呃，这件我拿到手里呢，给我的第一感觉是，哇，这件的造型怎么这么的这么的别致不一样哈。我们常见的这个盘子呢，就是说圆盘或者四方盘，但是这种六方盘，说实话我真的很少见到。它和传统的圆器呢也是不太一样啊，这种八方盘呢是比较少见的。另外呢，它的这个主体纹饰呢是叫刻字图，那么也叫教字图啊，也可以叫它教字图。嗯。呃，它的这种题材呢是在我们雍正的这个粉彩系列上面经常能看到的。那么不管是这种盘呢，还是在雍正时期的那种。呃，瓶子上面也经常会有这种刻字图，教育孩子。那么还有。